Os helicópteros do SAMU, que fazem resgates aeromédicos aqui no nosso estado, vão contar agora com um sistema inovador que pode salvar a vida de pacientes em estado grave. Olha só que diferente, Simone. É a transfusão de sangue em trânsito. Você já ouviu falar? Não, é uma novidade aqui no estado. E olha só, a partir de agora, bolsas de sangue do tipo O negativo, que são aquelas que é o sangue universal, né? Eles serão, elas serão levadas durante os voos. Com isso, aquelas vítimas de acidentes graves, por exemplo, elas poderão receber a transfusão no local do acidente ou então dentro do helicóptero, a caminho do hospital. A parceria entre o SAMU, o HU de Maringá e o Hemocentro faz muita diferença para salvar a vida de uma pessoa. Quando o paciente é levado ao HU de helicóptero, além de ganhar um tempo precioso sem todo o deslocamento por terra, ele ainda tem o leito e a equipe necessária e, claro, a importantíssima bolsa de sangue que foi doada por alguém. A gente aciona o protocolo. E o acionamento mobiliza banco de sangue, laboratório, raio-x, equipe médica de emergência. E a gente tenta preparar o sangue até para que o doente chegue aqui e já comece a receber o sangue imediatamente. Mas a partir de agora, essa realidade será diferente. É que todas as vezes que este helicóptero utilizado pelo SAMU de Maringá decolar, além dos instrumentos e dos profissionais, ele também levará uma dose extra de esperança, em forma de bolsas de sangue. Essa será a primeira vez que o helicóptero de serviços de operações aéreas do SAMU César Paraná vai fazer esse tipo de atendimento. Ele só foi realizado antes, dessa forma, uma única vez em Santa Catarina. E o novo procedimento, que poderá ser um exemplo para todo o Brasil, deverá ajudar demais. A hemotransfusão naquele momento é um fator que modifica desfecho de mortalidade. Isso a literatura nos embasa. Foram quase 30 meses de muitos estudos, treinamentos e experiências. Cumprir com todas as diretrizes e leis de segurança foi fundamental para garantir que as duas bolsas de sangue, do tipo O negativo, possam ser não apenas transportadas no helicóptero, mas também para que sejam devidamente armazenadas dentro do hangar do próprio SAMU, que fica no aeroporto de Maringá. Esse acondicionamento é, foi amplamente testado, então tudo é nas normas da vigilância sanitária, normas municipais, estaduais, federais, todas rigorosamente cumpridas. Todo o sangue que não for utilizado pelo SAMU não será desperdiçado. Nos cinco dias nós não usamos, devolvemos ao Hemocentro, em, em plenas condições de ser usado em outro paciente com tranquilidade. Fizemos a troca por outras duas bolsas e seguimos. Por isso é tão fundamental doar sangue. Tem mais de 18 anos, boa condição de saúde, procure um hemocentro perto da sua casa. Pelo menos 4%.